നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മീസിംഗ് ആഫ്രിക്ക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗാന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫുഡാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ളത് അപ്പം ഗാനയുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുഡിനെ പറ്റി നോക്കിയപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കപ്പയും ഏത്തപ്പഴവും ചേനയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണോ നമ്മൾ ചേന കഴിക്കുന്ന പോലെയാണോ ഇവരും കഴിക്കണേന്ന് നമുക്കറിയണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ ഞാൻ പറ്റപ്പെട്ടു തരാം ഏഹ് ഞാനേ വിങ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നേ അപ്പം ഒരെണ്ണം ജ്യൂസും ഒരെണ്ണം ചായ പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മാംഗോ ജ്യൂസാണ് ഇതിൽ ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏതാ ജ്യൂസ് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ജ്യൂസ് ഇതാണ് ചായ പോലുള്ള ദാവ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിൽ ലെമണും ജിഞ്ചറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചൂടാണ് ഇത് നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പൊ കണ്ടപ്പ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവണില്ല ഇത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കാം പുളിവെള്ളം പുളിവെള്ളം അതായത് ജിഞ്ചറുണ്ട് പിന്നെ ലെമൺ ഉണ്ട് പുളിവെള്ളം പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഹണിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് ചൂടുള്ള പുളിവെള്ളം അത് തന്നെ ഇത്തിരി മധുരമുണ്ട് സംഭവം അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുത്തെ മാംഗോ ജ്യൂസ് ആട്ടോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് നല്ല പുളിയുണ്ട് ചേട്ടനോട് ഞാൻ മധുരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നല്ല മധുരം ഉണ്ട് മാംഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നല്ല പുളിയുള്ള മാംഗോ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല സീസൺ ആകുമ്പോൾ നല്ല മാങ്ങ കിട്ടും മാങ്ങ സീസൺ ഇവിടെ ഇപ്പം മാങ്ങ സീസൺ അല്ല മാങ്ങ സീസൺ ആകുമ്പോൾ നല്ല മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ മാങ്ങ കിട്ടും ഇത് എന്തായാലും ഫെയിലായിപ്പോയി ഇത് ഭയങ്കര പുളി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഇതിന് തണുപ്പ് ഇതിന് ചൂടുണ്ടെന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് പെയിന്റ് കണ്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫേസ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇതുപോലുള്ള റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫേസ് പെയിന്റ് ചെയ്യിക്കാം കെലവേലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല കെലവേലി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആ പേര് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴമാണ് ഏത്തപ്പഴം ഇത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ പഴംപൂരി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തേക്കാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് മുഴുവൻ മുളക് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരവും ഇച്ചിരി എരിവും കൂടി നല്ല വറുത്ത് പഴം പൊരിയിൽ ഇച്ചിരി മുളക് കൂടി ഇട്ടേക്കണ പോലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും അവരുടെ പഴം പൊരിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളാം സംഭവം കൊള്ളാം ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പഴുത്ത പഴമല്ല കേട്ടോ ഒരു മൂത്തെന്ന് പറയില്ലേ അതായത് ഇത്തിരി മധുരം വന്ന പഴമാണ് ഇത്തിരി അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത്തിരി മുളകും ഇത്തിരി ജിഞ്ചർ പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗാനയില കിലേ കിലിവേലയാണോ കിലിവേലയോ ആ സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അതായത് ചേന ഏത്തപ്പഴം കപ്പ അപ്പൊ ദേ ഇവര് നമ്മള് സാധാരണ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയില് ഓൾറെഡി ഒരു ഉഗാളിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കെനിയയുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഇവരുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരും കഴിക്കും ഉഗാളി മെയ്സ് ഫ്ലോറൊക്കെ കഴിക്കും അതിന്റെ കൂടെ അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കണ്ട ഉഗാളി പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഉഗാളി അല്ല ചേന പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഇത് പുളിപ്പിച്ച പൊടിയാണ
ഈ ചീരയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും കൂടി ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൂസി സൂപ്പ് എന്നാണ് സൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മത്തങ്ങയുടെ സീഡില് അതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഉണ്ട് മട്ടനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മട്ടൺ വേണ്ട ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അവരുടെ റൈസ് അതായത് ഇവര് റൈസ് കഴിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗാനക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അവര് വേറെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് ഈ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു റൈസ് ആണ് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫുഡിൽ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ടൊമാറ്റോ അപ്പൊ ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കൂല സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഇവര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ ഇത് ഭയങ്കര ദേ സ്റ്റിക്കി ആട്ടോ ഭയങ്കര ദേ ഇങ്ങനെ കുറുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഇതേ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിക്കി നല്ല പശപ്പുള്ള സാധനമാണ് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇങ്കൂസി ഇങ്കൂസി എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് കഴിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓ ഇത് ഭയങ്കര ഈ കുഞ്ഞുവാവകൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം കേട്ടോ ഉം അങ്ങനെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാ ഭയങ്കര സ്റ്റാർച്ചിയാ ടേസ്റ്റി ആട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്പൈസ് അല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പില്ല ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര പശ പശപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് ഭയങ്കര ക്രീമിയാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചീരയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചീരയും മുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് തോരാൻ വെക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മട്ടൻ ഉണ്ട് നല്ല വെളിച്ചിട്ട് മട്ടനാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് മട്ടനാണ് ഉപ്പുണ്ട് എരിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല എരിവ് കുറവാണ് ഈ സാധനത്തിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ചമ്മന്തി പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഫുഡെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല എരിവുണ്ട് നമ്മള് സാധാരണ മുളകല്ലട്ടാ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മലയാളീസിനൊക്കെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം സൂപ്പർ റൈസ് ആട്ടോ അത് രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഫുഡിൽ ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നല്ല റൈസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തക്കാളി റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പാം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗാൻ ഗാന ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് പാം ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ മട്ടനും ഈ കിലയിലെയും ചേന പൊടിച്ച് പുറുക്കിയ സാധനവും ഈ കറിയും ഒക്കെ കൂടി നമുക്കൊരു പിടുത്തം പിടിക്കണം ഇത് സൂപ്പറാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിനിയൻ ഫുഡിനേക്കാളും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈസി ലെവലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അട്ടിപൊളിയാണ് ഗാന ഫുഡ് അപ്പം ആ ഏത്തപ്പഴം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ള എൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ താഴെയിടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വറുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ റെസിപ്പി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഒരു ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പേ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലും ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ